сегодня будет урок о том, как создать машину. Урок, как бы, с одной стороны, достаточно бесполезный. Еще таких для Т, для Д карт, для КС карт. Ну там, кому просто хочется создать любую карту какую-нибудь, чтобы с друзьями поиграть урок, будет полезен. Да и просто узнать нового об Энди. Вот у меня получилось вылепить такую машину. Кривизна моих рук позволила сделать только такое. Никакого требования нет особого к тому, что вы будете заставлять ездить. Единственное, вот на виде сверху, это топ вид XY, это второе окно сверху. А, кабина машин, или, или то, что мы будем называть машиной, должна быть направлена влево. То есть, как у меня вот здесь есть. Давайте начнем. Сама машина вот, у нас будет представлять брашевый энти с Origin брашем посередине. Поэтому идем в текстуры, ищем Origin Brush и создаем его примерно посередине машины. Ну, вот где-то здесь я создам. Размеры браша не имеют значения. Control Funk объект. Опенький. Редактор у меня вот недавно только поставил, не настроен. И я забыл подключить к нему LGD файл, поэтому секунду. Итак, я наладил Enti. И теперь опять ищу объект Funk with Hazel Control. Funk with Hazel. Сразу задаем его свойства. Name. Несложно догадаться это имя. Ставка. Так. Насчет цвета ничего не трогаю. Вы сами поставите. First stop tag. Тоже важное. У нас в Counter-Strike есть такие объекты. Patch track. Они, я вам уже рассказывал о них в одном из уроков. Они задают траекторию. Вот в данном случае один объект у нас будет задавать начало того ну, места, где появится наш автомобиль, с которого он будет стартовать. Дадим трек. Sound. Сами выберите. Lays of the vessel. Это длина нашего автомобиля, длина брака нашего автомобиля. Здесь у каждого, конечно, своя величина будет. Вот у меня. Это ширина автомобиля, опять же, величина у каждого своя. Hey about track. Это расстояние от Origin Brush а до нашего трека, до земли. Это можно узнать это расстояние, создав, допустим, браш от земли до Origin Brush а и замерив его высоту в пикселях и вписать это значение сюда поставил 12 я не замерял так на скидку так. и не тайл спид это на... начальная скорость по моему да это начальная скорость автомобиля поставим 0 ну, зачем нам? другая а, speed until per second ну, скорость в секунду в юнитах 250 Damage on crash. Это если игрок попадется на пути машины, сколько ему отнимет здоровье. 0 это не сколько. И так далее. Так, остальное нам не нужно. Про флаги. Это no use и control. Это если не собираетесь давать возможность игроку управлять машиной. Если она будет ездить по патч трекам только. No piece x-road это угол вращения и Sable это 
машина как бы не задействована еще. Скрываем. Так, машина как бы уже практически готова. Теперь создаем точный энти. Там, где будет стоять наша машина. Так. Заходим. Заходим в свойства нашего Enti. И ищем объект Patch Track. Задаем ему name. Как мы задали у нас свойства машины трек. Next Top Target, трек 2 поставим. У нас таких объектов будет два. Первый будет вот начальную позицию машины нам указывать, а второй будет направление машины указывать, куда будет повернута машина. Скажем так. Закрываем. Поставлю рядом с Origin Brush. И создаем еще один. Вот где у нас нос машины свойства ищем патч трек name трек трек 2 или трек 1 как мы поставим трек 2 и next stop target трек то есть предыдущий наш предыдущий нас наш объект патч трек который мы создали первым осталось нам ну вот на моей машине это конечно фигово создавать но теперь нам надо создать э, место из которого будет управлять машина игрок вот у меня машина убогая поэтому это сложно будет сделать произвольно поставлю э, ищем текстуру A и Trigger э, этой текстуры как мы уже знаем как вы уже наверное, догадываетесь, не первый день уже, наверное, занимаетесь так, маппингом, будет очерчена зона, из которой можно будет управлять машиной. Ну, я сделаю на крыше нашей машины. Точнее, мои губы машины. Ну, вот так вот пускай. Вращаем в Enti, Ctrl-T. Заходим в список Enti, ищем Funk Shadow Control. И Shadow Name, как мы задали у нашей машины. И как бы все, машинка готова. Только вот единственное сами разработчики Counter-Strike нашего этот Enti очень плохо обыграли он может глючить машина может зависать в воздухе может в землю проваливаться можно, может много чего быть с ней в контре даже карта была с машинами но потом из-за багов на этой карте ее убрали эту карту из основной сборки из Тимовской карты и все единственное что еще хотел про уроки сказать я вот если честно сам не понимаю дальнейшего смысла создавать уроки как бы сказать еще много чего есть даже половину можно сказать не рассказал вот но уже кс гоу есть у нас да уже некоторые там маппингом вовсю занимаются а я как бы не буду кто-нибудь другой вас будет учить маппингу на кс го я отойду уже у меня только 1.6 всегда был поэтому уже я думаю популярность 1.6 будет убавляться с каждым месяцем наверное если не с каждой недели с каждой недели конечно нет но уже в ближайшее время я думаю контра у нас останется на таких несколько любительских серваков как вот с Сириусэмом сейчас. С 
Хироки есть, но они пустые. Unreal Tournament то же самое, третий. Вот, поэтому... Как, вот у меня сейчас настроение, допустим, появилось, я создал урок. Хотя там сколько, три месяца, я, по-моему, не делал, да, уроков. Да и этот урок как не всем он пригодится для ознакомления, если посмотреть. Поэтому, не знаю, в комментариях напишите, на форуме напишите, продолжать не делать уроки, не продолжать, потому что вот я, если честно, в замешательстве. Насчет скайпа еще. Я... Почему я такое гумно? Не отвечаю многим. Вас там потому, что много в скайпе. Поэтому сообщений у меня летит очень много. Еще всякие нехорошие люди конференции кидают, от которых прям по миллиону сообщений летит. Вот. Ну как, не знаю, можете мне предложить, конечно, там какой-нибудь сервис в интернете, типа вопрос-ответ, как сейчас спрашивай ру, что-то такое есть. Вот аналог такого есть. Я знаю, Алексей Колесников, Лекс из Virtus.pro, на чем-то таком регистрировался. Вот я только сайт забыл. Можно так, а можно наконец-то, чтобы я даже буду рад, если вы все-таки опять полюбите мой сайт и будете все вопросы задавать там на форуме. Я в ближайшее время хочу опять заняться им, если, конечно, вы мне скажете, что это вам надо, что я не просто так это делаю. Займусь сайтом, займусь форумом, буду отвечать стабильно. Надеюсь, пойдут еще другие знающие люди, которые будут помогать мне отвечать на этом урок концу подошел. Всем спасибо. Надеюсь, до новых встреч. Пока.